फाइव इंचेस पे बांधना है गाज को ये छोटा सा तीला देख सकते हैं ये टूथ पिक की तरह का इसी पर धागा लपेट के इसी से मैं वो गज बांधूंगा इस तरह धागा लपेट के इसके ऊपर अब इसको फिर वो सिलाई करने के लिए ओके तो अपन दोनों साइडों से बांध लिया इसको अब साइडों से ये कि मैं जो फालतू पेपर है वो काट दूंगा अब ऊपर नोक का धागा बांध लेते हैं इसके नोक का धागा बांध लिया अब इसको साइड जो है इसकी बंद कर देते हैं साइड बंद कर लिया नीचे धागा लगा दिए मेहंदी का अब अगला सवाल ये कि ये धागा कितना लंबा होना चाहिए कि जिस पे हम मेहंदी बांधे कितना इसकी लेंथ होनी चाहिए तो उसका ये तरीका है कि आप इसको मैयर करें इस पॉइंट से लेकर यहाँ सेंटर तक बैठेंगे इंची टेप से मैयर किया तो ये बना 5.25 इंच 5.25 इंच प्लस अब ये प्लस क्या करना है बीच में पैंदी का तीला लिया अपना पैंदी के तीले का जो सेंटर है ये सेंटर पर निशान लगाया था हमने इसको इसके सेंटर पे ऐसे रखें और उसके बाद देखें ये कि साइडों से बाहर कितना आता है ये बाहर बिल्कुल यहाँ मामूली सा आ रहा है तो ये अब इसको उसमें ऐड कर देंगे हम जित, जितना भी बाहर आ रहा है तो ये तकरीबन ये 5.25 और ये साढ़े पाँच हमारा पूरा हो जाएगा दो सूतर ये तकरीबन तो साढ़े पाँच इंच हमने रखना साइज तीले धागे का इस वाले अब साढ़े पाँच इंच पर निशान लगा दूँ रेफरेंस के लिए जस्ट मैं बता दिखाता हूँ भी ये तकरीबन साढ़े पाँच इंच जितना बनता है 5.25 पॉइंट टू फाइव प्लस तो किया क्या था मैं रिपीट करता हूँ यहाँ से यहाँ तक इसके बेटे के सेंटर तक हमने मैयर किया था कितना उसके बाद पैंदी का तीला यूँ रखा था ऐसे सेंटर में और देखा था साइड से कितना बाहर आता है यहाँ से जितना बाहर आता है उसको मैयर करके इस पर इसमें ऐड कर देना है ठीक तो उतना हमने धागा बांधना है अब ये तकरीबन ये इतना जितना भी मजर किया साढ़े पाँच इंच उस पर हमने इसको बांध देना है से हमने धागा बांध दिया उस लेंथ के मुताबिक ठीक अब इसको नीचे यहाँ कितना बांधना जैसे कि मैंने इधर बताया था कि गज के साइज को चार पे डिवाइड करना और उसमें जितने जो आएगा इसका आंसर यानी चार हिस्से आपके हो जाएंगे अब ये चौथा हिस्सा है इक्कीस इंच का तो एक हिस्सा पैंदी का होगा एक नुक्के का होगा दो हिस्से इसके होंगे इसलिए फाइव पॉइंट टू इसको मैयर करना 5.25 पॉइंट टू फाइव इंचेस पर इसको बांध देंगे एक्स्ट्रा 
एक्स्ट्रा मैं यहाँ से काट दूंगा तीला जो है और ये थोड़ा सा जो मैंने बाहर छोड़ा इस पर यूँ कट लगा दूंगा और अब इस तीले को इधर बांध देते हैं तो जैसा कि मैंने पहले बताया था अभी कि ये वो जो पेपर बचा था ये वाला इसमें से हम पैंती काटेंगे तो अब पैंती के लिए निशान उस तरह लगाना यहाँ से इसको मैयर कर लेते हैं कितना ही है। पाँच इंच पाँच इंच और तकरीबन साढ़े पाँच इंच यूँ थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं इसको क्योंकि ऊपर भी लगना और नीचे भी थोड़ा लगना चेंज कर लेते हैं अब इसको थोड़ा काटते हैं रफ सी कटिंग करते हैं एक कुछ चिपका देते हैं बाकी कटिंग बाद में करेंगे तो ऊपर से अब चिपका दिए इसको हमने और यहाँ बेशक पेन से निशान लगा दें ये एक्स्ट्रा धागे काट देते हैं अभी ज़रा क्योंकि इनकी अब ज़रूरत नहीं है तो मैंने रफ से निशान लगा दिया पेन से अब एक ऐसे तो थोड़ा छोड़ के तो यार ये पेंदी भी लग गई अब इसकी और अब इसका काटते हैं नुक्का पेपर लिया फोल्ड किया इसको ऊपर रखना है यहाँ पे और इसके नुक्के के हिसाब से निशान लगा लेने हैं यहाँ से ऐसे दुबा के धागा जा रहा धागे के ऊपर ऐसे उंगली फेर के तो ये ऐसे आइडिया हो जाएगा निशान लग जाएगा तो उसके हिसाब से एक थोड़ा थोड़ा छोड़ के कटिंग कर लेनी है और यहाँ पे इस तरह का डाल देना है
लोग तैयार हो गया है अब पूछ ले इसकी तैयार कर लेते हैं ओके तो इसकी पूछल भी लग गई यार और अब इस पर करेंगे थोड़ी सी डिज़ाइनिंग ब्लू पेपर पड़ा हुआ पीस बचे में पहले के तो इसी में से करूँगा मैं फिर हम छः पाना बना दूँ आज की और ये तीन भी थी पतंग तैयार आप सारे लोग डिज़ाइनिंग के बारे में पूछते रहते थे तो यार डिज़ाइनिंग ये डिज़ाइनिंग का ये सीन है कि ये सबसे आसान सबसे मज़े का काम है 
बेसिकली जो बंदा इतना क्रिएटिव होगा उतनी डिज़ाइनिंग उसके फिट होएगी तो ये बताएंगे जी तीन गिट्ठे ये पौने तो आप गुडे से भी छोटी है इसका झुकाव चेक करते हैं ज़रा फेसबुक के पेज है गाइड्स कॉर्नर के नाम से उसको काइंडली लाइक कर दें और मतलब अपने जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं वहाँ पे पूछ सकते हैं आप नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हैं और वीडियो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को दस हज़ार सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएं फिर एक कोई बेहतरीन सी वीडियो कोई रिलीज़ करते हैं और खैर आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगली वीडियो में अल्लाफ़